《甄嬛传》中有这么一个人，他效忠皇后，他敢对甄嬛下手，他就是头上顶着乒乓球拍发髻的简秋。这期咱们就来唠唠简秋为什么敢对甄嬛下毒。第一点，皇后阵营大势已去。自从甄嬛利用腹中的胎儿碰瓷之后，皇后被禁足在景仁宫。为了能扳倒甄嬛，顺利坐上太后之位，皇后把希望全都寄托在了三大儿身上。不料，甄嬛暗中指点四旦，悄悄坑了三旦一把。三旦在他爷爷生辰当天，说着什么“兄有弟恭”，给他的各位叔叔求情。结果皇上以为三旦胳膊肘往外拐，一气之下，不仅割了三旦的黄带子，还把三旦送给了恒亲王做儿子。这个爆炸性新闻一出，简秋急忙跑去找皇后。皇后得知自己寄满希望的三旦不中用了，先是气愤，接着口出胡言。是三阿哥当不了皇帝，为了三阿哥，还有四阿哥，还有五阿哥，最不齐，还有六阿哥。对我阿哥，就好像齐妃死了那样，没了甄嬛，本宫就可以抚养六阿哥。可见这时的皇后只是怒火攻心，但她并不是真的要杀了甄嬛，她只是一时难以接受自己不好的棋被毁了。可偏偏就是皇后这番言论，让简秋会错了意。第二点，简秋是忠仆也是愚仆。简秋作为皇后身边最得脸的掌事姑姑，她一向奉行主子受辱，就是奴才没用。于是，简秋收到杀了甄嬛的错误消息之后，悄悄找江福海要来了一些鹤顶红。我凭你命也不要紧，只要出了熹贵妃，年龄以后也就能安乐。把东西给我。我说乒乓球拍大姐，你这是要干嘛呢？动动你的脑子，仔细回想一下这个情节，难道你还不够熟悉吗？前不久鸟飞痛失鸟蛋，皇后说不中用了，你建议了啥？你忘了？来来来，幺帝帮你复盘一下。当时皇上一不小心杖毙了自己的孩子。事发之后，皇后懊悔鸟妃没有借蛋碰瓷甄嬛。简秋建议，既然鸟妃无用，咱再送新人就好了。对于简秋这个提议，皇后不仅不认可，反而还为鸟妃接下来的妖宠想好了路子。如果离妃够聪明的话，就会知道一个男人的怜悯和同情，足以让他站稳脚跟。听听皇后这法子是不是熟悉的套路？前边的甄嬛也是借着皇上的愧疚，在大雪天祈福，再放一波幺蛾子就复宠了。如今鸟妃也只需要借着皇上对她的愧疚，再来一次冰上坐舞或者别的什么，还不愁没有复宠的机会吗？可简秋没听懂皇后的话，上一秒皇后才给鸟妃谋好了出路，下一秒简秋就把所谓的新人送了出去。臣妾给皇上请安，熹贵妃吉祥。好家伙，你说你送谁不好，非得送康常在。就算他一身素净，皇上都不带看的。更别说这康常在还在鸟蛋丧妻，带朵儿大红花，这不被皇上赶走了吧？很明显，简秋的智商和齐二哈有的一拼。虽然简秋是皇后身边最得脸的大宫女，但她会错皇后的意，已经不是一次两次的事儿了。第三点，简秋放手一搏，把自己搏了进去。虽然剧中把简秋下毒的片段删了，但宫宴上孟静娴化身人形毕都块当场中毒。魏灵验出是甄嬛与六大儿那碗汤羹被下了毒之后，简秋也被查出了，并被带到了事发现场。皇上严声质问简秋是不是受人指使的，简秋一口否认，并坦言这件事全都是自己做的，无人指使，都是奴婢一人所为。是皇后吗？皇后尚在禁足，根本不知晓此事。难道简秋不知道什么是一荣俱荣，一损俱损吗？很明显，活在宫里的人都知道，下人是主子多出来的手和眼，下人所做的事就相当于是主子做的。既然这是宫中人人都知道的理儿，简秋为什么还敢在甄嬛和六旦的汤羹下毒呢？关键在于简秋看透了皇后阵营大势已去，加上自个儿又会错了皇后的意，最主要的是，只要简秋放手一搏，把甄嬛搏死了，那么后宫中就再也没有人能和皇后抗衡了。虽说端妃贵为皇贵妃，但是端妃体弱多病。西夏只有温仪一个养女，而静妃虽为贵妃，同样西夏也只有一个养女，剩下的嫔妃要么家世不够，要么资历不足。哪怕皇上恨死了皇后，但皇后有太后的意志在，她就永远是皇后。只要皇后还是皇后，那么总有一天皇后就会是圣母皇太后。无论是哪位皇子继位都一样。无奈甄嬛的主角光环太过强大，要不然简秋这个鹤顶红让甄嬛。
官一命呜呼了，皇后还真能坐上她心心念念的太后之位，只是捡球搏一搏单车变摩托的愿望落空了。最终不仅把自己搏进去了，还把皇后搏上了，到头来只不过是粉丝行为，爱都买单罢了。在《甄嬛传》中有这么一出戏，华妃借他暗讽皇后，殊不知他也对应了华妃自个儿的命运。说起薛丁山征西，倒不得不提这樊梅花了。你说这樊梅花，千方百计的讨夫君喜欢，可是他夫君只真心喜欢你，休了樊梨花三次。本宫若是樊梨花，宁可下堂求去。华妃娘娘，要不这樊梨花咱就别想了，咱还是想想那樊正美吧。好了，言归正传，这薛丁山三请樊梨花，又名三请樊梨花，这里边的三情三纵、三起三请，戏剧性十足。纵观全剧，华妃的命运走向不也是三十宠、三复宠吗？首先，华妃因为记恨甄嬛与她争宠，故意引导妙蛙种子指使花穗去给甄嬛下毒。事发之后，甄嬛认为妙蛙种子是没有能力安排的这么细致的，于是为了揪出真凶，甄嬛抓住妙蛙种子下线这个时机，让小允子扮鬼装成冤魂到处飘荡，结果丽嫔被这小允子这么一飘，当场吓傻了，说出了真相。华华，既然是你的马仔动了皇上新收集的周边，那就别怪我借此打压你了。皇后踩点到达事发现场，不给华妃捞人的机会，直接带走了丽嫔。华妃害怕丽嫔会供出自己，第二天赶早就把太后搬到了锦仁宫当主审。所谓上一届宫斗冠军，太后不会不知道这里边藏着什么猫腻。但正如华妃所说，丽嫔这个疯子的话不能信。所以太后让皇后把丽嫔挪到了冷宫，而华妃作为丽嫔的老大，也因此被太后剥夺了协理六宫之权。那就传哀家的懿旨，让华妃好好休息。协理六宫的事儿，用不着她操心了。是。事后，皇上得知丽嫔趁他出差的时候动了他的甄嬛，心里立马不高兴了。但此时的丽嫔已在冷宫，皇上没理由再惩戒她。于是皇上便把他的不满发泄到了华妃身上。瞧着皇上好长时间不来看自己，华妃立马慌了。不行啊，本宫得想办法重获圣心呢、啊。因此，在威仪公主的周岁宴上，咱们可以看到华妃一改平时不爱读书的样子，当众背起了《楼东赋》，以表自己思君情长。皇上瞧着自己的文盲老婆突然变得文艺起来，心里也不愿责罚她了。华妃，实在是。难为你了。你住的地方太过偏僻，朕若得空就常去看你。眼瞧着华妃马上就能拿回协理六宫之权了，不料华妃太过心急。原本她想着去弦月阁拿甄嬛的错处，结果不仅没有打压到甄嬛，反而被皇上斥责了一番。朕，从皇上的态度中可见，皇上对华妃越来越不满了。但是架不住华妃有一个会打仗的哥哥呀。这不，年羹尧一打了胜仗，皇上便让华妃重新协理六宫了。宫里人多势杂，你要放宽了心替朕照应。啊，皇后身子不行，你要多担待啊。其次，咱们来看甄嬛领着刘本去见皇上，给沈眉庄清洗当年贾运的冤屈之后，皇上为了给众人一个交代，直接降了华妃的位分。关于这里，皇上为何把华妃降为贵人，又提为嫔？很明显，与华妃的军方背景有关。由于此时皇上还需要年家的助力，加上皇上本身就对华妃有情，所以皇上才会表面上让苏培盛先不要去传旨，背地里又让大喇叭把华妃降位分的事儿传出去，目的就是让华妃赶紧想个自救的办法。而华妃也很给力，一夜的时间就找到了治理十亿的办法。这药方一出，华妃的位分也不用降了，恩宠也来了。若此方真能治愈十亿，那就是天下人之福了。朕不是赏罚不明之人。
。咱们最后再来看皇上和皇后出宫祈福期间，华妃借着皇上给她管理后宫的权利，故意刁难嬛嬛，罚她到翊坤宫外跪送女戒。不料甄嬛怀孕期间，用了掺有麝香的入痕胶，加上华妃宫里欢宜香的作用，以及太阳的暴晒，甄嬛这一跪便小产了。皇上得知甄嬛小产一事，又气又怒，立马降了华妃的位分，收回她协理六宫的权利。请皇后小御六宫，废年是贵妃之位，将为妃位，褫夺封号，去协理六宫之权。日后妃诏，不得入见。虽然皇上降了华妃的位分，又收了华妃的权，但是甄嬛还是不甘。她认为皇上对华妃的处罚还是太轻了，因此甄嬛冷了皇上一段时间。直到长睫受辱之后，甄嬛才明白恩宠的重要性。于是甄嬛用花蝴蝶整了一波幺蛾子，牢牢抓住了皇上的眼球。正当众人都以为皇上身边有甄嬛这朵解语花，华妃再无出头之日的时候，不好意思，华妃她哥哥又出来搞事情了。年羹尧，不满朕冷落年妃已久，他步步试探，靠拢敦亲王，不外是手数两端，各有依靠罢了。作为皇上的解语花，甄嬛读懂了皇上的无奈，于是为了表示自己与皇上是一条心的，甄嬛不仅给出了皇上想要听到的答案，而且还主动让皇上恢复华妃的位分。很快，华妃复位的消息传遍了六宫，奉皇上旨意，小御六宫。复年妃为华妃，亲此。表面上看来，华妃又恢复了往日的风光，殊不知这正是大厦将倾的预兆。以上便是华妃的三次失宠与三次复宠。与樊梨花不同的是，樊梨花最终和丈夫恩爱相伴，而华妃在年假倒台之后便彻底失去了恩宠。最终又因为甄嬛说出欢宜香的秘密，华妃看清了皇上，果然下堂求去，主动了结了这段感情。甄嬛用第四胎设计皇后，皇后为何不用头风发作的技能逃过这一劫呢？我们之前讲到过，皇后有一项头风发作的技能，一旦皇后头风发作，就只能躺在床上，就不能出门了。那为何当甄嬛用第四胎设计皇后时，皇后不使用头风发作的技能呢？接下来就让我们一起来分析分析。我们说这个之前，就不得不说甄嬛当时的处境了。当静妃发现了皇后的养子三阿哥喜欢英贵人时，就打算利用这事儿打击皇后。之后静妃便把这事儿告诉给了大胖菊。可谁知被皇后反咬一口，原是过靖王府挑上来的。不得不说，皇后这甩锅的本事是真是厉害。皇后这句话不仅让大胖菊对果郡王起了疑心，认为是果郡王安排英贵人进宫勾引三阿哥，这样一来三阿哥的名声就臭了，而且这也会影响大胖菊的名声，会让那些本来就不满大胖菊的官员认为大胖菊治理不严，还会觉得大胖菊和自己的儿子抢女人有失体统。要说大胖菊作为皇帝最在乎什么，不就是他的皇位和面子吗？所以呀、啊。大胖菊对这事儿非常的重视，秉承宁可错杀一千，不可放过一个的原理，就这样把英贵人刺死了。而且因为这事儿，大胖菊连带着也怀疑起了甄嬛。之后，大胖菊把甄嬛单独留下来，对甄嬛怀有疑心的表示：“最近宫中琐事繁多，你也许累了，有事情就让皇后打理吧，或者静贵妃也可以帮忙。”大胖菊，这不就是把甄嬛协理六宫之权给没收了吗？皇后因为这事儿，反而重新把后宫的管理权握在了自己手中。这时的皇后可是占尽了上风。之后，甄嬛怀孕了，甄嬛因为这个孩子又重新的得到了大胖菊的宠爱和信任。大胖菊知道甄嬛怀孕了，便吩咐苏培盛：“你把朕用的点心送到永寿宫去，让熹贵妃知道朕惦记她。”大胖菊用点心来安慰甄嬛，不就表明他又重新看重甄嬛、信任甄嬛了吗？这时，甄嬛因为肚中的孩子，又重新和皇后打成了平手。在永寿宫中，甄嬛呕吐不止，于是甄嬛便找来魏玲给自己把脉。魏玲却这样告诉甄嬛：“我看还是素素请温太医来，此胎，也许还能保得住。”以魏玲的医术都保不住这个孩子，就已经说明这个孩子不太可能生得下来。这时，景仁宫中，皇后正在练字儿，写的正是“永”，可见皇后非常关注永寿宫。永寿宫的一举一动都难逃皇后的眼。正好，剑桥进来向皇后禀告：“娘娘
，永寿宫请了温实初回来。皇后怀疑甄嬛这胎是不是有什么不妥？要知道，甄嬛身边有个卫灵，照顾甄嬛的身孕是绰绰有余的。再者，经过上次滴血验亲之后，按理说这两个人要很避嫌才是。甄嬛又怎么会主动请温实初前去呢？她越是重视这胎，越是说明这胎有问题。所以，皇后通过甄嬛请温实初这一举动，就对甄嬛这胎起了疑心。之后，在永寿宫中，温实初来给甄嬛把脉，让甄嬛知道了这个孩子注定保不住。那我们的母子情分，岂非只剩下不到一个月了？甄嬛意识到这事儿迫在眉睫，就让温实初提前准备好送走这孩子的汤药。大鹏局来到永寿宫看望甄嬛，还告诉甄嬛，琼州进贡了一株珊瑚，要把这珊瑚给甄嬛安胎。甄嬛见时机到了，想请皇后过来给自己挂福袋，但甄嬛怕自己请不动皇后，便对大胖菊表示：“皇后如今不爱出门，旁人请她都要推脱。”大胖菊一听，这有什么难的？我去请皇后，她还会不来？之后，大胖菊和其他的嫔妃都到了永寿宫，就差皇后没来。锦溪见大胖菊困惑，便告诉大胖菊：“皇后娘娘方才已经派人来过了，说今日身子不爽，怕是不能过来了。”我们从锦溪这句话能知道，其实皇后有想办法避开甄嬛设的这个局的。但是皇后用的是身体不适这个法儿，我觉得皇后用这个法儿是因为她认为自己都说了身体不舒服就可以不用去了。但是皇后这个法儿不保险呢、啊，因为只说身体不舒服，又不是不能下床走路，这样的话还是可以来挂个福袋的呀。那为何皇后不用头风发作这个保险的方法呢？毕竟只要皇后头风发作，就只能躺在床上下不来地，这样的话就不用去永寿宫了。我们接。接着往下看，这时大胖菊对皇后有些不满，还让苏培盛亲自去请。皇后见状只能去。就在皇后前往永寿宫的路上时，皇后这样对简秋表示：“永寿宫一直想意图对本宫不利。”虽然皇后有这个预感，甄嬛会对自己不利，但是皇后并不知道甄嬛要用肚子里的孩子来设计自己啊。尽管皇后对甄嬛这胎起了怀疑，但是她并不知道甄嬛这胎保不住了。还有就是，我觉得皇后认为大庭广众之下，甄嬛也不会对自己怎么样，只要自己挂完福袋，早早离开就是了。所以皇后应该是抱着这个心态去的。其实最重要的是，如果皇后用头风发作这个技能的话，大胖菊一定会让皇后休息个。十天半个月的，那这样皇后好不容易掌握的管理六宫之权就会被分走了，而这管理六宫的第一人选肯定是甄嬛呢。甄嬛因为怀孕，又重新的得到了大胖菊的宠爱和信任。这时皇后能与甄嬛抗衡的，不就剩下这个管理六宫之权了吗？皇后怎么可能会允许甄嬛再次的压过自己呢？再说皇后怎么会这么轻易的放弃自己所追求的权利呢？所以皇后没有选择这个头风发作的技能，是因为皇后觉得这个法儿必大。于力之后，皇后来到永寿宫，当天内只有甄嬛和皇后时，甄嬛拉着皇后的手，推了自己一把，摔倒在地上。甄嬛就这样流产了。后面就是大家熟悉的名场面了。龙月大魔王站出来，指认凶手。这下皇后真的是跳进黄河都洗不清了。之后，大胖菊便惩罚皇后：“皇后，心肠歹毒，残害皇嗣。”即日起，不许踏出锦仁宫一步。不知道皇后这时是不是在后悔自己没有用头风发作的技能呢？要是用了，说不定皇后能逃过这一劫。总的来说，当甄嬛用第四胎设计皇后时，皇后没有用头风发作的技能。是因为皇后并不知道甄嬛这个孩子保不住，皇后没想到甄嬛会用这个孩子来陷害自己。最主要的就是皇后不想失去自己手中的权利，不想让甄嬛再一次的压过自己。